Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso anunciou há pouco, por intermédio do presidente do Césio Melo, a assinatura do contrato vinculante pela venda de 90% dos ativos do futebol do clube para o investidor bilionário americano John Textor. Fabi, não houve uma assinatura ontem? Sim, por parte do John Textor, eu adiantei num vídeo aqui no canal que o Botafogo ainda não havia assinado o documento, o que aconteceu hoje, felizmente, com o presidente do Césio Melo, já tendo se recuperado de Covid. Então, antes de falarmos a respeito disso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e extremamente simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Começo com o um vídeo do presidente do Césio Melo, muito feliz e anunciando a assinatura por parte do Botafogo do contrato vinculante pela venda da SAF para o John Textor. Confira. Caros sócios proprietários, membros do Conselho Deliberativo, sócios torcedores e torcida alvinegra, eu estou muito feliz hoje em anunciar que após uma revisão final, estamos assinando a proposta vinculante com a Eagle Holdings. Isso faz parte de um processo de profissionalização que implantamos no clube, nessa gestão, e que está culminando com esse essa proposta que vai ser o futuro forte do Botafogo. É, queria aproveitar para agradecer a presença e dar as boas-vindas ao John Textor, elogiar o carisma dele e o carinho que ele teve com a torcida alvinegra. E também agradecer ao Jorge Braga, ao André Chame e ao Chico Musnick, que nesses últimos 15 dias se debruçaram juntamente com a equipe do John Textor para chegar a esse resultado maravilhoso para o Botafogo. Muito obrigado, saudações a Vinegas, estou, estou muito feliz. Pois é, galera, do Césio Melo, muito feliz, muito agradecido também. Peço para que você, assim que acabar este vídeo, veja o vídeo do Durcésio também na Botafogo TV e nas redes sociais do clube. E saia dando like em tudo, comentando. Vamos gerar engajamento em prol do glorioso Botafogo de futebol e regatas. O Durcésio Melo não assinou ontem, hoje já liberado, recuperado de Covid-19. Ele observou mais alguns detalhes e assinou o contrato vinculante. Mas, Fabi, por que o John Textor assinou ontem o Botafogo hoje? Gente, vocês viram a entrevista do John Textor no Sport TV e também no GE? Ele está muito feliz com tudo que viu no Botafogo. Ele falou até em organização por parte das pessoas que estão no Glorioso hoje. Ainda bem que ele chegou agora. Se chegasse antes, poderia não encontrar um clube organizado, uma casa arrumada. E demonstrou até uma certa ansiedade para assinar o contrato vinculante. O John Textor quis assinar o contrato ontem. E o Botafogo assinou o contrato hoje. Quem viu o vídeo de ontem à noite sabe que eu já tinha trazido essa informação. John Textor realmente já tinha assinado ontem, informação dada em primeira mão pelo Lauro Jardim, em O Globo, mas eu trouxe no vídeo que o Botafogo ainda não tinha assinado, mas que isso aconteceria muito em breve, provavelmente hoje, como aconteceu. Que bom! Está tudo se encaminhando perfeitamente. Agora temos uma semana, uma semana de pressão e uma semana de alegria também. Na quinta-feira... Desta semana, dia 13 de janeiro de 2022, às 19 horas. Se você puder, esteja na sede de General Severiano. Votação no Conselho Deliberativo pela venda da SAF. O conselheiro pode votar de forma remota ou presencialmente. Na sexta-feira, no dia seguinte, dia 14 de janeiro de 2022, entre 9 da manhã e 19 horas, Assembleia Geral Extraordinária. O sócio proprietário vai votar pela venda da SAF. E o sócio pode votar também de maneira remota 
ou presencialmente. É importante uma pressão sadia, uma pressão saudável da torcida alvinegra. Sim, estou sendo repetitivo porque não podemos falhar. Está tudo acontecendo. Veio a oferta, assinatura do contrato não vinculante, depois a oferta pelo contrato vinculante, assinatura por parte do John Textor, assinatura por parte do Botafogo. Agora isso tem que passar no Conselho Deliberativo e também depois na Assembleia Geral Extraordinária. E aí outros passos serão dados e contrato definitivo assinado. Lembrando que o Botafogo, então, pode receber, juntando os passos, antes do Campeonato Brasileiro de 2022, um aporte financeiro de 150 milhões de reais. É para montar um time competitivo. E aqui eu já faço um link com coisas que tenho lido e outras que tenho ouvido e mais algumas que tenho visto. Cuidado, cuidado com o jornalista da grande mídia que não sabe o que está acontecendo no Botafogo. Tem gente falando, tem gente escrevendo que o torcedor botafoguense tem que ter muito cuidado. Cuidado temos que ter sempre. Tínhamos que ter cuidado na época do comitê de futebol, na época dos amadores. Porque o Botafogo não vai virar potência. Gente, do dia para a noite pode até não virar. Mas se o John Texto, o investidor, está falando que quer globalizar a marca, que quer fazer altos investimentos no futebol e na estruturação, por que eu não vou direto à fonte da informação que é o empresário, que é o investidor, ao invés de ficar ouvindo pessoas que parecem muitas vezes não querer que o Botafogo dê esse passo, que o Botafogo volte ao protagonismo. O torcedor do Botafogo que é um glorioso protagonista novamente. O John Textor parece querer vencer muito, porque ele falou em vitória, ele falou em vencer, ele falou em título, em investimento, em globalização da marca em captação de jogadores em qualquer parte do mundo. O John Textor falou isso. Por que eu vou dar ouvidos a quem não tem intimidade com o Botafogo, a quem não tem intimidade com os processos que estão acontecendo, só porque estão na grande tela? Então, muito cuidado, porque ao passo que temos que ter cuidado também com a adequação de expectativas, pensando em algo a médio prazo, não podemos nos frustrar antes das coisas acontecerem pensando que nada vai dar certo, ou que vai ser só um pouquinho, ou só migalha, que o Botafogo vai ser time de meio de tabela, e que o John Textor só está chegando para arrumar a casa, pagar a dívida e fazer time mediano. Aí também não. A quem importa isso? Então tenhamos sim cuidado, vamos festejar, vamos torcer, em breve tudo vai melhorar. Eu creio num futuro muito bonito para o Botafogo de futebol e regatas. E parece que o futuro está bem mais perto do que achávamos há algum tempo. Falando agora a respeito do time profissional, infelizmente o Gatito Fernandes, diagnosticado com Covid-19, vai ficar afastado dos treinamentos por cerca de uma semana. E o Rafael, lateral direito, que havia sido diagnosticado também com Covid-19 na, na chegada ao clube, né, no, no primeiro dia de apresentação, já está de volta então aos treinamentos, às atividades do glorioso Botafogo de Futebol e regatas. E uma última informação, na Copa São Paulo, o Botafogo vai pegar na segunda fase o São José do Rio Grande do Sul. O time ficou na segunda colocação no grupo dele, o Botafogo foi primeiro no seu grupo, então agora vamos pegar o time do sul do país. Que os garotos consigam vencer, consigam fazer um grande jogo e que o Botafogo vá passando. É importante também uma campanha legal, impactante, mesmo que com o Sub-20, já no início da temporada, para deixar o torcedor ainda mais animado. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. A qualquer momento, um novo vídeo ou uma live aqui no canal Fabiano Bandeira. Valeu, fui!